ਸੰਨ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਛੱਡਿਆ ਸਾਡਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਪਿਤਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕੰਮ ਸੀਗੇ ਕਰਿਆਨਾ ਸ਼ਾਪ ਸੀਗੀ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਸੀ ਆਟੇ ਦੀ ਚੱਕੀ ਸੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਡੇਅਰੀ ਸੀ ਛੋਟਾ ਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਸਨਲੀ ਡਰਾਈਵਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਗੁੜੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ 2007-8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕੈਸਟ ਆਈ ਸੀ ਸਾਕਾ ਸਰਹੰਦ ਇੱਕ ਐਡ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਘਰ ਕਰ ਗਏ ਮੈਂ ਕੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸੁਣੀ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ ਬਸ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਬੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਵਾਂਗੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਉੱਥੋਂ ਛੱਕਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਾ YouTube ਤੋਂ ਕੁਲਫੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸਿੱਖੀ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ YouTube ਤੋਂ ਕੁਲਫੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੇੜੀ ਤੇ ਕੁਲਫੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬੋਤਲ ਬਣਾਉਣੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਰੇੜੀ ਲਗਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਕੋਈ ਟਿਚਰਾ ਕਰੇਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੰਘਦਾ ਰਾਹ ਟਿਚਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਕੁਝ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਚਲਾਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਟਿਚਰਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੜਕ ਤੇ ਇੱਕ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੀ ਰੇੜੀ ਲਗਾਉਣੀ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੀ ਮੇਨ ਜੰਪਲ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਹੀ ਹਾਂ ਸੰਨ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਛੱਡਿਆ ਸਾਡਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਪਿਤਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕੰਮ ਸੀਗੇ ਕਰਿਆਨਾ ਸ਼ਾਪ ਸੀਗੀ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਸੀ ਆਟੇ ਦੀ ਚੱਕੀ ਸੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਡੇਅਰੀ ਸੀ ਛੋਟਾ ਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਸਨਲੀ ਡਰਾਈਵਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਗੁੜੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ 2007 ਕੇ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਹਿਤਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਾਲਜ ਪੜਦੇ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗੁਜਰਾਲੇ ਤੋਂ ਤੇ 2007-8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕੈਸਟ ਆਈ ਸੀ ਸਾਕਾ ਸਰਹੰਦ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਐਡ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਘਰ ਕਰ ਗਏ ਮੈਂ ਕੈਸਟ ਲਿਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸੁਣੀ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਗ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਰਸੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਮਨ ਚ ਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਵੇ ਨਾ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਡੈਡੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਭੇਜੀ ਕਿਸੇ ਤਰੂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਾ YouTube ਤੋਂ ਕੁਲਫੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸਿੱਖੀ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ YouTube ਤੋਂ ਕੁਲਫੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੇੜੀ ਤੇ ਕੁਲਫੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬੋਤਲ ਬਣਾਉਣੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਮੁੜ ਕੇ ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਥੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਆ ਚਲੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਫੂਡ ਟਰੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਚਲਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੈਲਪ ਇਦਾਂ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ 50 60 70 ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਚਲਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ 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 ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 10 ਦਸਵੰਦ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਵਾਂ ਹਿੱਸਾ 100ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਹ ਸਮਝ ਉਦੋਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋ ਗਈ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਬਾਹ ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਉਧਾਰ ਮੈਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਦਾਂ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੀ ਮਾਂ ਫੜਨੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੀ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 8-10 ਲੱਖ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪਲਾਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣਿਆ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਲੱਗੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਉਦੋਂ ਨਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਾਲਕਾ ਕਿਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੱਕ ਘਰ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਆਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੱਕ ਘਰ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਉਜੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਸ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਛੱਡਿਆ ਫਿਰ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਛਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸੀਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਟੱਡੀ ਰੈਗੂਲਰੀ ਕ
ਮੈਂ ਰੋਡ ਤੇ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਕਈ 70 70 80 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰ ਦੇਖ ਲਿਓ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਹਨਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਜੋ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਮੈਸੇਜ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿਆਂ ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾ ਸਲਾਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲੀ ਦੱਸਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੇ ਕੰਮ ਸੈਟ ਸੀ ਮੈਂ ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਅੰਦਰ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰਿਆ ਆ ਕਿ ਬਾਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸੀਮਾ ਵੱਜ ਜਾਵੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਉਦਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਚਾਹੇ ਥੋੜਾ ਕਰੀਏ ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਕਰੀਏ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖੋ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਐ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰੇੜੀ ਲਾ ਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ 1500 2000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਰੇੜੀ ਲਗਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਕੋਈ ਟਿਚਰਾ ਕਰੇਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੰਘਦਾ ਰਾਹ ਗਿਰ ਟਿਚਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਕੁਝ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਚਲਾਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨੂੰ ਭੂਤ ਨਾ ਬਿਤਾਲਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤ ਦੀ ਮੂਲੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਆ ਜੀ ਪਿਆਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੀ ਐਡਰੈਸ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਰੈਸ ਜੀ ਆਪਣਾ ਛਿਆੜਾ ਚੌਂਕ ਪੈਂਦਾ ਪਿੱਛੇ ਛਿਆੜਾ ਚੌਂਕ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ 4-500 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਓਮ ਪਾਰਕ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਫੂਡ ਟਰੱਕ ਆਪਣਾ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਟਾਈਮ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ 2 ਕੁ ਵਜੇ ਪੱਕਾ ਅੱਡਾ ਲਗਾ ਦੇਣਾ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਣਾ ਨਾ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਕੁਰਸੀ ਕੋ ਹੋ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਚੀਜ਼ ਜ